For you reduce the life to a piece of land. Et la cité forte en est dans des ruines. And the strong city into a stranger. La forteresse, de, uh, la forteresse des barbares est détruite et jamais elle ne sera rébâtie. And there shall the strong people go and they see a palace of strangers to be no more city and it shall never be built. C'est pourquoi les peuples puissants et glorifient. And therefore shall the strong people glorify Et les villes des nations puissantes And the city of the terrible nation shall be. Tu as été un refuge pour le faible. Well, you have been a strength to the poor. Un refuge pour les malheureux dans la détresse. Un abri contre la tempête. Un ombrage contre la chaleur. Car le souffle de tyran est comme un hurricane qui passe le storm against the wall. Que Dieu bénisse la lecture de ça. Oh, Éternel, tu es mon Dieu. You are my God. Je t'exalterai and I will exalt you. et je célébrerai ton nom and I your name. car tu as fait des choses merveilleuses. Tes desseins conçus d'avance se sont fidèlement accomplis. In those that you were faithful. Car tu as réduit la ville en un morceau de pierre For you reduce the life to a piece of land. et la cité forte en un tas de ruines and the strong city into a stranger la, forteresse de, la forteresse des barbares est détruite et jamais elle ne sera rébâtie. And there shall the strong people go and they see a palace of strangers to be no more city and it shall never be built. C'est pourquoi les peuples puissants et glorifient and therefore shall the strong people glorify et les villes des nations puissantes and the city of the terrible nation shall be built. Tu as été un refuge pour le faible. Well, you have been a strength to the poor. Un refuge pour les malheureux dans la détresse. Un abri contre la tempête. Un ombrage contre la chaleur. Car le souffle de tyran est comme un hurricane qui frappe une race. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Chapitre 1er. Ephésiens chapitre 1. Soit le Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with spiritual blessing in the heavenly places in Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. According as he has chosen us before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love. Il nous a prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. Having predestinated unto us the adoption of children by Jesus Christ to himself according to the good pleasure of his grace. Verset 6 dit, Verset 6 dit, C'est pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisé dans nos bien-aimants. To the praise of the glory of his grace wherein he has made us accepted in his beloved. Et ce soir, tu ne pas en En lui, nous aussi, devenus héritiers, ayant été prédestinés selon le plan de celui qui repère toutes choses, d'après les conseils de sa volonté. In whom also we've all been obtained an inheritance, and being predestinated according to the purpose of him who works all things after the counsel of his Afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. That we should be able to praise the glory of Praise of his glory in the first trusted in Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellé du Saint Esprit qui avait été promis. In whom ye are also trusted after that ye have heard of the word of the truth and the gospel of your salvation. In whom also after ye have believed, ye were sealed with the Holy Spirit of His promise. Lesquels ont le gage de notre héritage par la rédemption de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Which is the earnest of the inheritance unto the redemption of the purchased possession unto the praise of his glory. Dans le deux passage 
acheter nos vêtements de lui. Now in the two parts of this offering, there is a word that appears. There is a word that appears. That I would like to underline. That I would like to underline. And more attention to those who are not in Christ. In Isaiah chapter 25, the prophet is screaming in the spirit. He is screaming, "Oh, Eternal!" He is saying, "Oh, Lord!" Tu es mon Dieu. You are my God. Je t'exalterai. I exalt thee. Regarde, je célébrerai. And I praise thy name. Le mot célébrer. Now the word celebrate. Exalter le nom de l'Éternel. To exalt the name of the Lord. Le célébrer l'Éternel. And celebrate the Lord who is God. Dis, c'est parce que tu as fait des choses merveilleuses. He said, "It's because God has done wonderful things." Et dans Ephésiens. And now in Ephesians. Nous avons lu trois versets. And we read three verses. Dans Ephésiens chapitre 1. In Ephesians chapter 1. Ça répète les mêmes mots. And that repeats the same words. Ça montre que. And it shows that. Les élus en Christ. That they elected in Christ. Ont été prédestinés. They were predestinated. Pas seulement avant. Not just before. Mais aussi bien avant la fondation du monde. Well before the foundation of the world. Regardez très bien. Now see you. Il nous a béni de toutes les bénédictions spirituelles en Christ. Nous soulignons en Christ Et now we underline the word in toutes Christ. sortes de bénédictions spirituelles. All kind of spiritual blessings. Et à l'intérieur de Christ, And inside of Christ, Dieu nous a élus avant God la fondation has du monde. The foundation of the Mais world. pourquoi cette élection But avant la fondation du monde? Il dit c'est pour que nous soyons saints, so that we'll be holy, que nous soyons irréprochables devant lui. Him, Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus Christ, pas par l'Église, pas par la religion, pas par la religion, mais par Jésus Christ. Par le religion, par religion, par religion, par religion selon le bon plaisir de son volonté. Mais remarquez le verset 6. But now notice verse 6. Le verset euh, 12, and verse 12 and verse 14. And verse 14. Pourquoi cette prédestination? prédestination? Il dit, and now he says, c'est pour célébrer la gloire de sa grâce. This is for the praise of the glory of his grace. Donc il nous a favorisé dans le Dieu de la gloire. Il s'agit de célébrer. And now it's about to celebrate the praise. La gloire de sa grâce. Et Ephésiens chapitre 2. Et now Ephésiens chapitre 2. Premier nous dit ça. Verse chapter one tells us. Au verset 12. And now in verse 12. Il dit c'est enfin que nous savions à célébrer sa gloire. We should be to the praise of his glory. Nous qui d'avance avons espéré. As we first trusted in Christ. Verset 14. Now verse 14. L'esprit qui nous avait promis et qui nous a scellés. Il dit c'est un cache de notre héritage pour la rédemption the de ce qui était cet acquis. Pour quelle raison? And for what reason? Pour célébrer On sa gloire. The praise of his glory. Amen. Amen. Voilà ce que nous sommes en train see what de parler we are talking about depuis vendredi. Il y a les élus. Now they are the elect. Ils sont les attributs they de l'éternité. Ils sont les attributs de l'esprit éternel avant la fondation du monde. The foundation of the world. Et en ce temps-là, ils nous ont été prédestinés en Christ. Et qui est ce Christ? Christ, il est la croix de Pierre d'Abraham. Now let's return a little bit. On peut revenir d'abord If we can come back here now to go. Now let's gather the points. Nous avons avant la fondation du monde. We are before the foundation of the world. Et nous avons après la fondation du monde. And we are also after the foundation of the world. Après la fondation du monde. After the foundation of the world. Nous avons certains âges. We have certain ages. Depuis Eden. Since Eden. Nous avons traversé les âges de l'Ancien Testament. We crossed the age of the Old Testament. Mettons un peu de chiffres. But now let's put the numbers. Représentons-nous que nous avons eu sept âges de l'Église. Let's represent that we are the seven churches. De l'Ancien Testament. Of the Old Testament. Je prie en anglais. In our previous English. Old Testament. Old Testament. Depuis Eden. In our since Eden. Depuis le commencement. Since the beginning. On traverse certains âges. And now we're crossing through certain ages. Le long de ces âges. Now along these ages. Je a parlé au Père par les prophètes. God spoke to the fathers through the prophets. Ça, vous pouvez lire ça dans Ephésiens chapitre 1. Now you can read that in Ephesians chapter 1. Mais à la fin des âges, 
Maintenant, à la fin des Churches, il y a un autre temps qui arrive. Another time that comes. Différent des âges de l'Église. Different from the church ages. Dieu introduit le mystère de Christ. God introduces the mystery of Christ. 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 Dieu le grand Messie. Who is the great Messiah? Christ. Christ, who is the great anointing of the great prophet. Faites attention. Christ, who is the prophet. Prophetic. The prophetic prophet. He is the great prophet. Not the minor prophet. In according to Deuteronomy 18, verse 15, it says, And Moses spoke to Israel, that the Lord will not be able to save the Lord your God from the hand of the brothers, a prophet like me. These prophets are prophetic. Christ himself. He's the great Messiah. He's the great anointing. And now let's all buy the oldest. He's the fullness of the day. And it's here where the fullness of the day. But now along the church, since Eden, these were just anointed prophets. And these were just minor anointing. This was not the fullness. De la même manière que nous avons eu les âges, les onctions inférieures, et à la fin, et à la fin, des âges de l'Ancien Testament, Dieu introduit Christ. La même chose se répète. Nous avons aussi, depuis la crucifixion, la crucifixion et la Pentecôte, sept âges de l'Église, sept âges de l'Église. In these seven church ages, je voulais un peu donner ici quelques différences. And I would like to give certain differences here. Ici, in our here, Dieu traitait avec les Juifs. God was dealing with the Jews. Mais ici, but here, il va traiter avec les gens. He's going to deal with the nations. Ça c'est le Nouveau Testament. This is the New Testament. Nous avons les âges de l'Ancien Testament. Now we have the ages of the Old Testament. Nous avons les âges du Nouveau Testament. Now we have the church ages of the New Testament. Les noms les âges de l'Église. Now along the church ages. Ici on avait des prophètes. Now here we have the prophets. Ici nous avons les âges. Now we have the ages. De l'Église. Of the church ages. Nous insistons c'est pas grave. We're insisting on this job. Les âges de l'Ancien Testament. Now the ages of the Old Testament. Avec les Juifs, with the Jews, les âges du Nouveau Testament, the of the New Testament avec les Gentils, with the Gentiles, mais à la fin de ces âges, the end of these ages, Dieu God introduit le même ministère comme the le ministry like the il other introduit side. aussi Christ. Also introduces Christ. La fin des âges, the end of the church ages, c'est l'introduction de the introduction of Christ. Et l'écart de Christ, in our Lord is Christ, il est la grande pierre de la grande headstone. Il est le grand, le même messie. He's the same messiah. La grande onction, the great anointing, le même prophète, the same prophet. Et je mets ici, and I also put here, il est la plénitude. He is the fullness. And I feel like a lot of the grown-ups understand that. And now we know this. That according to the reading of the Bible. Quand nous arrivons à l'âge de Christ, when we reach the age of Christ, ça sa raison. This has its own reason. Vous savez, on peut voir certaines choses. And now we can see certain things. Mais ne pas connaître les raisons de Christ. Le pourquoi de l'âge de Christ? But now the reason of the age of Christ. Et deux, and two, qui sont concernés par cela? Who are concerned by that? C'est ce que nous essayons de répondre. And so we're trying to answer. L'âge de Christ. Now at Christ's age. C'est un âge. Was an age. Qui vient pour un majeur. Est-ce qu'on est ensemble? Dans l'âge de Christ, j'ai introduit quelque chose pour un majeur triomphe. Dans l'âge de Christ, c'est un âge où Dieu introduit quelque chose pour célébrer la victoire. Est-ce qu'on est ensemble? 
Dans l'âge de Christ, Now in Christ's day, la raison de l'introduction de cet âge, age, la grande onction de Dieu, appelez le Messie, appelez le prophète, appelez la plénitude de la divinité. Quand vous voyez l'âge de Christ, Christ sa raison d'être, c'est pour un majeur triomphe. C'est pour célébrer la gloire. Dans l'âge de Christ, Now in Christ's day, sa raison d'être, c'est pour renforcer. La force du the peuple force of the elected people. C'est pour renforcer. That is the reinforce. La puissance. The power. Du peuple élu. Of the elected people. Et pour terminer. And now for to finish to finish that. Je donne ce point en détail. And I like to give this point in detail. Dans l'âge de Christ. Now in Christ age. Dieu met en place la justice pour que cela crée l'émergence. Nous vivons l'émergence. J'aimerais arrêter d'abord sur cette phrase. L'âge de Christ, c'est toute une dimension. C'est dans la dimensionnalité de la divinité suprême et de sa plénitude qu'il l'introduit sur la terre pas pour que nous soyons dans la religion, pas pour que nous soyons dans les ecclésiastes, mais c'est pour introduire une dimensionnalité, une puissance capable de faire quoi, capable de créer et puis capable de manifester la célébration de la victoire, capable de renforcer la puissance du peuple élu, capable de faire l'émergence. Voilà ce que nous sommes en train de parler. Et quand vous voyez ça, ça sous-entend que avant l'âge de Christ, il y a eu une bataille, il y a eu des combats, mais quand Christ vient, c'est pour un tour de victoire contre cette bataille, peu importe combien ça a duré, peu importe les circonstances que cela a pu créer, mais l'âge de Christ, c'est le jour vert, c'est le jour de victoire. Et c'est introduit pour qui C'est introduit pour le peuple élu. Ça ne vient pas pour une assemblée. Ça ne vient pas pour une religion. Ça vient pour le Seigneur. En lui, Christ, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons des saints irréprochables devant lui. Voilà pourquoi Dieu introduit dans l'âge de Christ. Ça concerne qui Ça ne concerne pas les élus. Ça concerne les élus. Mais qui sont les élus Les élus sont les actifs qui étaient dans l'esprit éternel avant la fondation du monde. Dans cet âge-ci, un grand mystère se passe. C'est que Dieu détachera les actifs de l'éternel. Dans la fin, 
that at the end des arches of the church de l'Ancien Testament, the Testament, la pierre de cette église Christ, est venue en train dans un temps, un tabernacle humain, un corps de chair, mais flesh, qui est de nos jours qu'on appelle Jésus-Christ. Jésus Christ. C'est le corps Jésus qui a servi Jesus, de manifestation à Christ. To cry. Faites attention. Le corps the body était un homme. Was a man. Mais les juges de l'homme, ça se diffère de Christ. From Christ. Jésus, Jesus, le corps humain, the human body, qui était les juges de l'homme, a prêté son corps à Christ pour une manifestation. De la même manière, vous reprenez la flamme, on aura aussi le corps épouse. Le corps épouse. Jésus-Christ. 
on coming to me. Tu viens à la vie. You're coming to me. And you appear. Et nous avons expliqué. When I will also explain. Quand on parle de sortir de we talk about coming out of. C'est quoi? Of what is that? Et quand on dit venir aussi à la vie apparaît. When we say coming also into you. C'est-à-dire. And that means. Toi qui étais bloqué dans ces quelque chose. That you were brought into this something. Quand tu sors. And now when you come out of that. Tu sors pour devenir important. You are coming out to become important. Tu deviens. Prominent. And you become prominent. Tu deviens remarquable. You become remarkable. Tu deviens connu. And you become known. Tu es sorti de quelque chose. And you become something. Tu es devenu quelque chose. Amen. Amen. Ces deux. In these two. Devenir c'est complètement. You find completely. Le verbe. The verb immersion. Et par ce moyen, ma foi en tant que, même si toute ma vie est submergée de circonstances, même si ma vie entière est engloutie dans les difficultés, même si mon existence est réellement engloutie même dans la mort, même si la puissance de Dieu frappe à ma vie, je dois émerger, je dois venir. Amen. C'est là aussi où nous avons dit notre Dieu. Tu ne peux pas parler de marche. Si certains faits, si réels, que certaines circonstances ne sont pas là, tu ne peux pas parler de marche. C'est ça. Toi, tu étais né. You were born. Transporté sur un lit d'essence. Tu n'as souffert de rien. Comment tu vas émerger? Mais nous autres, on ne peut pas le dire tout le monde. On parle d'émerger quand on s'est fait connaître pas par le faire les baisses, mais certains faits, certaines circonstances étaient quelque chose dans le corps du Dieu de Dieu. Mais là, tu ressors et tu deviens victorieux. Tu deviens victorieux. Tu deviens aussi important. Tu deviens aussi important. Tu es maintenant prominent. Tu as prominent. assez de valeur. Alors qu'auparavant, on ne peut parler de ça. Non, nous ne parlons pas de toi. Qui pouvait te considérer Mais aujourd'hui, même si tu te caches, you yourself, quelque part, somewhere, on parle toujours de toi. Amen, amen. amen. Voilà émerger. C'est ça le sens profond et le complet de l'émergence. Au moment où je te parle ici, si tu es sincère, quelque chose dans ta vie est en train de te montrer un ensemble de faits, un ensemble de circonstances qui en veulent à ton existence. Même maintenant, dans ta vie, dans ton corps, dans ton existence, il y a quelque chose. Et Dieu veut que tu émerges. Il faut la présence de Dieu. Et les sons de Pâques de Dieu dans ta vie. Et il faut la présence de Dieu dans ta vie. Pour émerger. Pour émerger. Wow. Je vais lire d'abord le prophète. Et je vais lire le prophète. Si on peut le mettre. Je vais dévoiler. Et je vais le dévoiler. Je vais le dévoiler. Je vais le dévoiler. Les hommes d'abord, Dieu te voit là. Les fruits en valent. Les gens parlent trop, mais ils doivent en venir à la réalité. But they need to come to reality. Je vais lire quelques deux brochures. And I will read certain messages. Je commence avec Dieu te voit là. And I start with them telling God. J'aimerais d'abord faire à savoir cette compréhension. Et now let's make this understanding word said. Si ceci peut évidemment toquer à la porte de ton cœur. Can really knock to the door of your heart. Pas seulement ça. Not just that. Mais si ceci. But if this. Peut faire quelque chose pour ta vie. It can do something in your life. On est ensemble. Are we together? Amen. Amen. Je vais lire d'abord. I will read first and tell you that. Ce qui a 
I know that there are others. When you understand the English version, now let's go. Je suis apôtre au paragraphe 280. Réduisons un peu d'onction. Parlons un peu. Now, let's reduce the, I know you didn't talk about something here. Now the prophet says this. Vous êtes les épîtres écrites. You are the written epistles. Et les de tous les hommes. Read of all men. Vous êtes. You are. Je traduis cela. And I translate that. Formulé comme ceci. And turn around this way. Formulé le autre là simplement. And I turn it around this Vous way. Vous êtes des épîtres. You are epistles. Qui ont été écrits. That have been written. Parce qu'on ne peut rien y ajouter. Now listen. Paul lui a dit. Paul says, Vous êtes des épîtres. You are epistles. Écrites. Written. Et lues des hommes. And read by all men. Branham a dit. And Branham says. Je vais interpréter ceci. And I like to translate this. En le formulant comme ceci. Amen. Écoutez bien. And I listen. Vous êtes des épîtres. They are the epistles. That were written. Amen. Amen. Parce que c'est le produit d'avant la fondation. D'avant la fondation du monde. Vous êtes des épîtres. That were written. Amen. Parole de Dieu parole. Amen. Vous serez la Bible manifestée. Manifestée. Vous serez les épîtres manifestées. Amen. Et rien. Et rien du tout. On ne peut pas l'ajouter. Amen. Et ça sont les diables. Et ça sont vos épîtres. Amen. Et ça sont la maladie. Et ça sont la malédiction. Et rien. Amen. Peu importe quelle force est utilisée, on ne peut pas y ajouter. Vous ne serez que ça, c'est ce qui a été prédestiné. En venant dans ce monde, les sorciers du monde, les puissances de ténèbres, les ennemis, et les ennemis sont dans des villes fortifiées, ils n'ont pas droit d'ajouter à vous ce que vous n'êtes pas. C'est que Dieu n'a pas destiné à votre vie, mais vous n'êtes jamais ajouté. Which were written, and to it, we will never ever to add anything to it. Amen. This is a seal. It's a seal for the elect, predestined before the foundation of the world, but in Christ, and not what was not in your predestination. Amen. Amen. And therefore something has been done. That your faith is done. And I'm saying that the world is not going to be able to do it. And I'm saying that the world is not going to be able to do it. And I'm saying that the world is not going to be able to do it. Amen. Même si c'est Dieu qui le permet, pose la question à Dieu. Est-ce que c'est ce que je suis en train de faire? Si ce n'est pas ce que Dieu a dit, il faut un mot de cette histoire. 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 C'est pour cela. Je m'en fous de ce qu'elle dit. 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 Je m'en fous de ce qu'elle
pensait que je suis ici. Et ici on on m'a dit que j'étais là. Après que je sois né, ils ont... Écoutez, je m'en fous de tes temps. On ne peut jamais ni ajouter, ni répondre la parole. Mais c'est des idées, c'est ça, c'est la rangée. Jésus formule ses idées simplement de cette manière. Révolution. Amen. Si c'est que je suis, n'est pas ce que mon esprit de la destinée est manifeste. Je dois être monté. Je ne dois pas être attaché à cela. Moi, écoutez-moi nous allons. Les attributs de l'éternité sont des enfants, des fils et des filles de Dieu. Ce qu'ils sont quand ils viennent, ce n'est pas pour identifier, ni manifester un mal. Et leur raison d'être, c'est manifester qui est Dieu à majesté. Ils sont des voix qui dévoilent Dieu. Amen. Et je voudrais te dire, depuis la fondation du monde, un seul est le premier qui est manifesté. Je ne tourne pas quand il est venu sur la terre. C'était pour dévoiler qui est Dieu. C'était le plan A. L'alliance de Dieu. Faites attention, mes frères. Le mystère de Christ n'est pas que pour la plénitude de la divinité. Chaque fils Every son identifie qui est son père. Les attributs qui sont en Christ et leur mission sur la terre, c'est manifester Dieu dans la chaîne. Les stigmates de Christ. Ce que Jésus a fait. And why Jesus did? And I in my church. I cannot look at the church. I have no promise. Amen. But my faith. What is the first adoption? And to whom I've been called. And that's why I will seek the Lord. Amen. 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 L'ange de Christ. Christ day. Vous voulez voir ce qui était fait like et regarder ce que Dieu a fait en Jésus. Vous verrez la même chose et vous verrez la même chose. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Et dans cette âge, you know, this age, Lucifer, Lucifer, qui est devenu Satan, qui est devenu Satan, est-ce que je vous informe Moi, si tu as aussi la foi, dis-toi. Moi, Amen. Moi, et l'Esprit éternel, ah, nous avons créé un Lucifer. Lucifer! Où je vois? Je suis l'un des créateurs de Lucifer. Où je vois? Absolument vrai! Et Lucifer, Et Lucifer, par son pouvoir de perversion, il a créé aussi son déveillement. Il est devenu Satan. Satan! Un pervers! Est-ce que vous voyez ça? Mm -hmm. Mais, mais à combien plus forte raison une créature a creature peut déstabiliser un créateur? Jamais. Jamais. Une créature est limitée. Une créature a creature élimine les créateurs? Jamais. C'est pour cela. And that's why. Toi qui es ami des sorciers, je te conseille. Et je vous conseille. Si tu es dans la sorcellerie, on te dit de donner ton père. Et de donner ta mère. En d'autres termes, on t'a dit, on te tue. Parce que même si ton père est païen, et ta mère est païenne, comme ils t'ont donné un don de vie, même à la terre, tu ne peux pas les combattre. Plus tu le feras, Combien une créature que nous nous avons créée pour jouer un théâtre? C'est un théâtre que nous étions en train de monter avant la fondation du monde. Nous avons dit à notre frère, colonne de feu, tu es toujours colonne de feu. 
Nous voulons que la tribu sauveur soit manifeste. Et on se récordé à l'éternité. Mais comment la tribu sauveur C'est ainsi que Dieu est nous dans la réunion. Si Dieu ne dit pas que c'est ce qui va se passer, ce qu'il va vous tromper. Comme Dieu ne peut pas vous tromper, il dit que je vous révèle le secret. Nous étions dans une réunion. L'épouse a raison. Et nous les attirons. Et on s'est dit comment est-ce que la tribu sauveur va être manifestée ici C'est dans cette réunion que nous nous sommes dit créons Et Lucifer, and Lucifer et un serpent, and the serpent qui va servir du mensonge which will serve for lies, pour introduire le péché afin que la tribu sauvée de l'existence. Et quand nous avons fait cette réunion, nous avons posé la question à l'Éternel. Maintenant, but now, Nous nous préparons pour descendre sur la terre. We are preparing to go down on earth. Pour vivre dans des corps qui seront so introduits par le péché. Qu'est-ce qui nous donnera l'assurance que nous ne serons jamais perdus Quand même on va jouer, c'est de la tristesse. Alors Dieu nous a dit. Quand je vais vous donner un corps de péché sur la terre, ne faites pas semblant. Do not pretend. Jouez bien le rôle. Play the game well. Si tu veux te maquiller, if you want to maquille put a letter, just put a letter. Ah, 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 ah. Si tu veux voler, if you want to steal, go la réalité. Go steal in reality. Ou pas ou ta honne qui le nita foi. Manifestation de la tribu. Je vous jure que mon attribu sauveur sera une représentation et un jour 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 Avec grâce et miséricorde, je vais émerger pour que vous sortiez. C'est ainsi que notre serviteur Lucifer, on l'avait conçu pour le plan de perdition. Et il a ses vases qui sont des vases de déshonneur. Mais vous, je vais vous faire des vases d'honneur pour servir à mon dessin. Voilà comment l'histoire de rédemption à la célébration. On a fait une célébration de rédemption. Le premier à voir cela qui était inspiré, c'était le vieux Le jeu a rencontré notre père dans ce tourbillon. Le jeu, où est-ce que tu étais quand je posais la fondation et que l'esprit de Dieu s'est passé avec le Christ. C'est quand Dieu a pris nos attributs et les a mêlés avec la tribu de Christ. Amen. Et notre temps de jubilation est passé. Depuis là-bas, c'est pour cela aucun péché, aucune situation, aucun problème n'est à l'heure de ce jubilation. L'âge de Christ, ce n'est pas un âge de religion. C'est un âge d'émergence. C'est un âge où tu triomphes dans ta vie. Tu as un triomphe, tu as un triomphe. C'est un triomphe. Un triomphe majeur. C'est ce qui sait que tu es du royaume de Dieu. Tu n'es pas seulement un fils, mais tu es co-religier avec Jésus. Dans ta vie, tu dois célébrer cette gloire. Et c'est pour cela, vendredi, nous étions en train d'introduire Jésus, le premier temple de cette gloire. Mais quand la même gloire se la manifeste dans l'épouse, le second temple de Christ, c'est une gloire. C'est une gloire. La gloire 
premier c'est qu'on tape, c'est la plus grande de la gloire de la première temple. Amen. Je vais former les sessions. Aujourd'hui, je viens de vous donner la première formule du Dieu dévoilé. C'est une formule selon la formule according to it. Rien ne peut vous étranger. Ce que j'ai vu ici, on m'a dit que les sorciers de notre famille ont fait ça. C'est le temps de couper ça. Rien n'est pas étranger. Évoluez un tout petit peu. Et le Dieu s'assurait. Pierre et Jean, pour vous montrer, quand ils sont allés là-bas, ils nous ont dit que c'était des hommes illettrés et commun. Ils n'avaient pas d'instruction. Mais on les a reconnus pour avoir été avec Jésus. Je vais dire un mot passant. Tu sais ce qu'il y a aujourd'hui? You know Nous avons beaucoup de gens. Ils se disent Branhamites. D'autres le disent croyants. Mais quand vous les rencontrez, il n'y a rien There is nothing avec eux with them et en eux and in them au travers du front. Vous pouvez les reconnaître. Ils ont été avec Branham. Since my return, and I read Acts chapter 2, and we saw John and Peter, and, Peter, and they went to the temple, they found the person who was there, and something had been done, but when I came to the temple, they were just like people of my faith, but when we saw them, they were just like people of my faith, but when they were there, they recognized that it was not what was happening, they were just like people of my faith, but when they were there, they recognized that it was not what was c'est ce qui nous manque aujourd'hui. À quoi on peut nous reconnaître que nous étions avec le grand message et le message de ce message. Ce sont des gens très aimés les uns les autres qui se battent des conflits de leur religion s'entretuent à On n'a jamais vu Branham dans ça. Il dit, regardez, on est ensemble, on est ensemble, est-ce que vous voyez, ils étaient illettrés, et du commun, mais ils étaient des épîtres écrites, mais vous voyez, lui comme quoi, ils avaient été avec Jésus, et en effet, Jésus s'est manifesté à travers eux, faites attention, Christ, voilé dans leur chair, manifesté, et vivifié, c'était toute une manifestation dans leur vie. Aujourd'hui, si tu parles au Branhamiste, tout ce qu'ils connaissent, est-ce que tu peux me lire noir sur le blanc? Est-ce que tu peux me lire noir sur le blanc? Écoutez, si Dieu ne parle pas aujourd'hui, je vais te donner une écriture. Et je vais te donner une écriture. Frère Branham a dit, Brother Branham a dit, il y a un groupe de gens, pour eux, c'est lire ce qui est dans la parole. Mais nous, nous sommes au-delà de ça. Nous, c'est la réalité de ce que la parole est en train de se faire. Nous ne sommes pas des lecteurs. Nous sommes des manifestants. Frère Branham dit le cas. Dieu a dit God said que la lumière soit. That let there be the light. That was just Mais a word. Mais quand la lumière là est venue, voilà la manifestation. C'est la question de la lumière de la manière. C'est la question de la lumière. C'est la question de la lumière. Et il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Amen. 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 Amen.
Quand la parole était dans Moïse, when the word was in Moses, c'était Dieu en chair. God in flesh. Là, ils disent tout ça. Là, ils disent Amen. Et Dieu là est à Marie. Et Jesus, this God is with Kafala. À tel point que, et à un point point que, Dieu lui-même, God Himself, dans Exodus 7, il dit Moïse. Exodus 7, il dit Moïse. Il dit Moïse. Qui était un tableau. Who was a human being. Chef de toi. Et là, il m'a dit le God. En majuscule. Et là, il m'a dit le God. Et ton frère Aaron. Et ton frère Aaron. Your brother. Your brother. Personne n'a déchiré cette fête d'Amérique. Quand Dieu était dans Moïse, c'était Dieu dans la chair. Pas un petit Dieu. Pas un petit Dieu. Pas un petit Dieu. Mais un capitalisé Dieu. Was his. Exode 7. Exode 7. Confirme. Dieu lui-même. God himself. Pas l'église de Jérusalem. Moïse, je t'ai fait Dieu. Moïse, ça me fait Dieu. Écoute à l'article. Non, listen. C'est comme il était dans Moïse. Like he was in Moïse. En bas. Il était Dieu en chair. He was God in flesh. Point. Period. Là, on ne voit pas noir sur lui. Now, we don't see black and white there. Quand elle était dans Jésus, when she was God in flesh, il voyait, he said, do you see? Tout ce qu'il a fait, only thing he did, c'était de changer de masque. Was to change his mask. Pas sa parole. Not his word. Pas sa nature. Not his nature. Il est le même hier. It's the same yesterday. Today and forever. Il a simplement changé de form. Il est passé de Noé à Moïse. Il est passé de Moïse à Jésus. He came from Moses to David. Il est passé de David à Jésus. And he came from David to Jesus. And now Jesus. Until we come to the full fulfillment of God, where are we? We are waiting for the fullness of the only human flesh. Il a traversé les anges jusqu'à ce qu'il arrive à la plénitude de Dieu corporellement. Là, nous sommes où? Nous sommes à la fin des âges de l'Ancien Testament. Ça finit avec quoi? La plénitude de la divinité corporellement. On est ensemble? Oui, bien. Avançons maintenant. Le prophète continue. Le prophète continue. Il dit, est-ce que vous voyez? Oui, bien. Nous sommes ensemble. C'est encore le même Dieu. Amen. 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 J'espère que c'est sûr et sûr. Ah, oh, Amen. 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 C'est le même Dieu. It's the same God. Maintenant, je te pose la question. question. Si tu as saisi, if you understood that, c'est le même Dieu. Is it the same God? Quand il était le long des anges, c'est le même Dieu. Was it the same God? Quand il atteint la plénitude. Was it the same God? Le même est Dieu aujourd'hui. Oh, Amen. Il dit la carte. C'est le même Dieu. It's the same God. Mais il revêt une autre voix. By just takes another veil. C'est tout. Si. Et il met un autre voix. And he puts in another veil. C'est encore le même Dieu. It did is still the same God. Amen. J'espère que c'est sûr. And I hope that this is the same. C'est le même Dieu. C'est le même God. Mais il revêt. By just close. Un autre voix. Another veil. Le problème ici. But now the problem is. C'est le revêtement. It's the cloth. Revêtement. Même si je kiffe ici, je cherche un autre avis. J'ai rêvé ça. Ma personne n'a pas changé. Je n'ai changé que la vie. Le même Christ, c'est un rêve. Et vous avez parlé par la Vierge. Ce que vous êtes ici aujourd'hui, c'est quand le même Christ, quand le même Christ, et la Vierge de la Vierge, vous pouvez le faire. Just the closing. But the same God. The same nature. And the same word. Amen. 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 Amen.
Il a revêtu un voile. Revêtu un voile. Chez les réformateurs. Où sont les réformateurs? Le réformateur commence avec le Seigneur. Le Seigneur marche. Le premier réformateur, c'est Luther. Deuxième âge. Le deuxième réformateur, c'est John Wesley. Et le septième âge. Le troisième réformateur, c'est William. Ce qu'il dévoile, 
boys and girls is the poorest. The poorness. La même chose a été the same thing was manifested. Maintenant le tableau est clair. Ici c'était les anges de l'Ancien Testament. Ici c'est sont les anges du Nouveau Testament. La fin des anges. Où ce qu'on appelle les derniers âges termine de la même façon. Ça termine avec Christ. Ça termine avec la plénitude identifiée et manifestée. À la fin des anges de l'Ancien Testament, la même chose. À la fin des anges du Nouveau Testament, la même chose. The same thing. What comes out? It's a complete emergence. Now you see the emergence. And I'm reading in French. In the voice of God, it is finally. It's a final. It comes out. It's a complete. But just before it comes, avant l'émergence de la totalité, un prophète apparaît de nouveau pour préfigurer la parole, the word, en montrant que ce qu'il en a été. That what was? Est-ce que vous êtes là? Un prophète apparaît. And a prophet arises. Pour préfigurer. That it does to foreshadow the word. En montrant ce qu'il a été. Back here. Allons-y. Now let's go together. Qu'est-ce que les prophètes viennent? What is the prophet coming to do? Ce n'est pas un réformateur. It's not a reformer. Lui, il vient préfigurer la parole qui est écrite. He's coming to prefigure the word which is Christ. He's coming to unveil. He's coming to manifest the fullness. He's coming to identify Christ. But now listen to the language of the prophet. It's to make sure that what was what was here but what was seen here this fullness that was seen here and be made manifested and I notice my brother we will move from Eden and all the prophets were pointing in the direction of the fullness you see that and that c'est quelque chose qu'on pointe en avant. It's something that we're pointing forward in front. Quand cette plénitude a été manifestée, c'est des âges. Those of the church ages. Et pointe vers l'arrière. And they're pointing to the back. À ce qui avait. And to what was. Les âges de l'église. Now the church ages. C'est pour cela quand on fait les rapports. And that's why when they do their counting. Les hommes spirituels. The spiritual men. Connaissent que certains comptent les rapports. And know that it's a countdown. Pendant qu'ils ne chargent pas. And I'm counting backwards. Pourquoi? Why? On doit amener la race. We have to bring the race. Qui était perdue à l'Éden. Which was lost in Eden. À retourner. To return. À la pleine vie. To return. Qui était identifié. Which was identified. Amen. Amen. L'office à Dieu. The son Adam, who was really in the fall, the second Adam, manifested his restoration. And along the churches, we need to plan the plan of redemption to bring the full embrace of Adam to the fullness. And he says, a prophet arrives to prophesy the word. What word? The word which is Christ. In the beginning was the word. The word was with God. And the word was God. It's not the word of the word. It's not the word of the word. It's not the word of the word. Which is the original thing. Which has to take place. And identify the something. Voilà pourquoi and I see why. les prophètes qui apparaissent après les réformateurs, c'est pour préfigurer la parole. Ben, faire quoi and what to do que why. nous voyons so ce qui avait été. Amen. 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 Écoutez votre prophète. Now listen to your prophet. Can't you see? And he's here. 
Where the doctrine from? Where the doctrine from? Parce que la manifestation the manifestation demande l'élection. Requires election. Ça ne demande pas la connaissance de la doctrine. the knowledge of the doctrine. Ça demande la tribu. It requires the attribute. Et si la tribu unit unit the la attribute unites yourself, voilà que tu es now seeing that you are Finalement, c'est qui C'est la totalité. It's a complete. Et juste avant cela, and just before un prophète apparaît. A prophet arrives. De nouveau. Again. C'est cette pour préfigurer la parole. The word. En montrant and by showing ce qu'il avait été. What was. En révélant and ce qui avait été fait. What has been done. Ce qui a été laissé en suspense. In pour que l'Église ne soit sans so comprendre. And then, quand le prophète when the prophet la parole and foreshadows the word et identifie ce qui manifesté dans un autre corps body, à l'âge de Christ, to the age of Christ. Après cela, then after that, and Brother Branham says, when this begins to fade away, and that's why, now the mission of the constellation, and every person who saw it in reality, and when Brother Branham, and he hits the pyramid, and opens, and now, and we see the white star, and the rock which is Christ, and the dream of Brother Junior Jackson, and it's his star which is Christ, and once we start watching, and he says to us, if you want for the you will stand and look at this white stone, which is the broad bride of the dream of Brother Jimmy Jackson. And now stay with your eyes fixed. Do not enter in the denomination. Do not enter in the things of the church. But stay with the denomination. And when Brother Jimmy Jackson, and we see him start to fade out, and we let him know, and he goes to fade out, and he goes to fade out, And the word says, many ne sont pas do not stay fixed on the white stone. When they saw that, that man has fed out, and they ran to the children. Every two down the line, and every one there on the line, and they run to the children. 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 Christ. And Christ is the mystery of God revealed. This is the reason of the silence of our happiness. Not just you. You must and by the happiness, a personal evidence in life. And when that was the truth in life, and how you know the Christ to say, and when that manifests in life, and how you manifest in the future, it's the end of the magic child. It's the end of the silence. Amen. 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 Oh, man. Amen. And I see where the bride is found today. And that's right here. And when I'm found in the church. And that's right here. We do not have a doctrine of a church. And that's why right here. We're not going to make a cross. But here. We need a message. And now he said, notice. And when the prophet and to showing what was in Jesus, the fullness that was, and reveals that what was done, even what was left in suspense, Il va commencer à disparaître peu à peu. Start to fade away. Alors comme Jean l'a dit, then John said, like il John faut que je diminue pour que lui croisse. Alors, les tout en tout, les tout en tout, entre en lui. Amen. Oh, Maintenant, but now, we are now going to the mystery of all of all. We are reaching to the mystery of the world. And now we are reaching to the mystery of the world. And what is that? This is the whole story of the world. And Christ, the mystery of the world. The mystery of God. The white stone of the dream of Brother Junior Jackson. 
There's only the elect before the foundation of the world who will leave the evidence of time. The rest of them will be the church. Members of the church, assemblies, and the doctrine, and all this religious movement. Jean Baptiste, John the Baptist, dès qu'il pointe à voir si la nature, et once he point behold the land of God, that takes the sins of the world. Écoutez, and I'll see. Il a fait un peu quelque chose gymnastique et religieux. And he did few religious exercises. We see John the Baptist. Il a introduit la nature. Introduced the land. Mais il continue à baptiser. But he continues to baptize. Un jour, one day, il a fallu le faire disparaître. And he had to disappear. Nango, by force. Et il fallait une danse d'une fille. Just in the dance of a woman, pour amener Jean Baptiste en prison, and to bring Jean the Baptist to prison, and his eye of the eagle was taken off, and his head was cut off. And why? Jean Baptiste, John the Baptist, you introduce Christ, but you continue, but you continue, all you need to disappear. Amen. Amen. On est arrivé à une confusion. Deux personnes Two people de l'église de Jean-Baptiste Baptist ont suivi l'agneau que Jean-Baptiste avait John présenté. Et John the Baptist et l'autre groupe ont laissé avec Jean-Baptiste. Ils ne font que plonger les gens dans le Jourdain. Mais où est le message Et où est le message Comment Jean-Baptiste like John faisait ce gymnastique et le Jésus sans connaître le mystère du moment et du temps Et du temps. 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 C'est pour cela qu'il a fallu l'accident du décembre. Et il a fallu l'accident du décembre. Amen. 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 En 65, comme à la prison de Jean-Baptiste, le corps de mon prophète a été enlevé sur la terre le jour de Noël. Amen. Et toutes les fiches de médecine nous prouvent que ce corps n'est jamais mort d'accident. Pourquoi C'est parce qu'il fallait qu'il diminue au pays à mais pourquoi prendre le quitte la terre Il ne vous est qu'avantagé que j'ai mal à l'aise. Afin que le tout en toi soit saisi. Afin que le tout en toi soit saisi. Je vais te lire une 
And I read an article to you. That will make you feel bad. You say, I do not want for you to say that these things were because of our brother. But now it means that you cannot do anything. And I have a quotation saying that I want that the traces of the world are permanent to be taken off. Make my own shit to be taken off. Amen. 
Le prophète Achille, s'il s'agissait d'un ange ou quelque chose, Israël y aurait cru. Mais étant donné que ça ne pouvait pas être un ange, il a fallu que ça soit un homme. Bernard m'a dit Amen. Dieu ne peut pas manger à sa parole. Écoutez comment il continue. Dans les derniers jours, ça doit être la même chose. De nouveau. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'il y a avec les Israël? C'est cet homme. Toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Et aujourd'hui, parce que le message au sanglier est venu par un homme. Ou au moyen de l'homme. Parce que le message est venu au moyen de l'homme et non des anges. Il dit, est-ce que vous voyez ça? Non, il ne voit pas, il pense ça. Quelqu'un peut se faire une idée religieuse. Mais quand le message de cette personne il y a eu la constellation Faites attention. Mais qu'est-ce que ces anges étaient venus s'amuser? Si je t'amène en Californie, il y a un endroit où on met les arts. There's a place where they put a religious art museum. Comme art museum. Et j'ai un livre dans mon bureau. And I have a book in my office. Les musulmans du monde. Now the Muslims, the Muslims in the world. On fait une œuvre d'art. They made a work of art. Et représentez-vous. And now let's represent that. Et ils ont taillé Adam. They shaped Adam. Comme une œuvre d'art. As being a work of art, et ils ont laissé les anges autour d'Adam. I left angel around Adam, en train d'observer, and watching le chef d'œuvre de l'Éden, masterpiece of Eden. Et ils ont pris cette œuvre, and they took that work, ils l'ont amené aux États-Unis. They brought it to the U.S. Oh, vous les musulmans, and yet the Muslims, ils viennent d'Agra, they're coming from Agra. Et aux États-Unis, and also in the U.S. C'est là où le chef d'œuvre de l'Église Quand il créa le premier homme, les anges se posèrent. Deux. Quand la Vierge Marie, abandonnée de la longue ligne, le huitième jour, où il présenta le corps de Jésus pour la circoncision. Les jours où ces corps qui étaient créés dans le sein de la Vierge Marie est venu au monde, les anges se sont posés dessus. Ils nous ont dit aux bergers Nous vous annonçons une bonne nouvelle. Dans la cité de la vie, il est très C'était les corps créés dans le sein de la Vierge Marie pour le plan de la rédemption. Et laissez-moi t'informer. Quand le corps est poussé, a été tellement Les anges sont venus. Amen. Ils nous ont quitté l'éternité. Parce que le premier corps dans l'âge de l'épouse pour recevoir l'âge de l'adoption a été mis sur la terre. Et la nuée l'a agité. Pour dire, quand le chat épouse, d'autres semences passent trop au médecin. C'est l'âge. C'est l'âge de l'éveil du soleil. C'est l'âge pour la chair de l'éveil. Selon Luc 17 à 3, ce même corps a été acheté. Et les anges crièrent Alléluia. Amen. Amen. Mais en réalité, il ne s'agit pas des anges, il ne s'agit d'un homme. Qui a été arrêté? 
restaurée was restored, qui a été rachetée dans l'âge de l'épouse pour ce quand le dévoilement de son Ce dévoilement is his unfurling. Branham a dit comme Branham said, comme Israël, as Israel, les églises de Jésus sont aussi captives. Ce qu'Israël a mangé de voir, c'est ce que l'église de Jésus mangé de voir. C'est quand la parole a été prédiquée dans un état Amen. Et Branham termine. Et nous dit ceci. Dieu ne fait pas manger ce dans les derniers jours, il doit être la même chose de nouveau. Qu'est-ce qui est avec l'Israël C'est cet homme. Toi qui es un homme, tu t'es fait Dieu. C'est pour ça qu'ils l'ont tué. Et aujourd'hui, parce que le message est venu par le moyen de l'homme et non des anges, est-ce que vous voyez Dieu ne peut pas changer sa manière de faire. Dieu ne peut pas changer sa parole. Il dit qu'il ne changerait pas. Vous voyez Remarquez, c'était promis. Tu fais semblant. Je risque de changer le sujet. And I risk to change my subject. Qui est maintenant le promis? promis? C'était promis. And that was promised. Et aujourd'hui, ces deux nations sont tout aussi avec les Israël là et dit. À cause de quoi? Because of what? À cause du voile. Dieu voilé dans un être humain. C'est ce qui est avec les Israël. Et remarquez comme que Jean, l'un est avec les, l'un sera avec les partenaires, et l'autre, la vérité lui sera révélée par ce Cela fermera les yeux de Satan et ça le Tu es là? Wow. Nous sommes en train d'atterrir à quelque chose que beaucoup passent. Car avec l'autre, tu as révélé la vérité à l'autre. Mais ça me saute un tout petit peu. Je prépare le terrain pour ce départ. And I'm preparing the field for the message of Easter today. Regardez ce que le messager nous dit. Ah, look what the messenger says to us. Je prends le paragraphe 270. Paragraph 270. Toute la gloire. All the glory. Et dans ce message. Is in this message. Je prends d'abord 270. Let me start 270. Pour introduire ce livre. To introduce the Easter story. Le prophète dit quelque chose. Deux francs sur cinq. Remarquez. Alors que nous devenons une partie de lui. Nous sommes en train d'aller à la Chine. Alors que nous devenons une partie de lui, parce que vous êtes le roi de vous êtes Aujourd'hui, nous devenons une partie de lui, lui qui Christ. Est-ce que c'est seulement l'école de Branham? Regardez le devenir. Nous devenons une partie de lui. Parce que vous êtes le voile qui les couvre. Vous êtes une partie de lui. Pourvu que Christ soit en vous. Comme Christ était en lui. Faites attention. Christ était en Jésus. Maintenant, il dit, pour dire que Christ soit en vous, comme Christ était en lui, pour dire que Christ soit en vous, comme Christ était de Dieu, parce que Dieu était en lui, c'est ce qui faisait qu'il était Dieu. Ce 
qui faisait qu'il était Dieu, ce n'était pas le corps ou le corps, c'est le fait que Christ était à l'intérieur. Et il dit, alors, Christ est en vous, c'est l'espérance de la gloire. Où est-ce que ça se trouve? C'est Colossiens. Christ en vous, c'est ça l'espérance de la gloire. La gloire du premier temps dans le second temps. Qu'est-ce qui était l'essence de cette gloire? C'était le fait que Christ était à l'intérieur de lui. Ça fait de lui dire. Et Christ à l'intérieur de vous, voilà l'espérance. Bien âme dit, lorsque Christ est en vous, l'espérance de la gloire, vous devenez une partie de Christ. Amen. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Nous savons où Jean 14, 12. Et de la gloire de plus, la gloire du Seigneur temps sera plus supérieure à cause de Jean 14. Il dit Vous voyez, vous devenez une partie de Christ. Pourvu que Christ soit caché à à ce moment-là, c'est voilé à l'incroyant. Mais vous savez qu'il est en vous. Vous êtes un temple de Christ. Vous voyez la gloire du second Vous êtes un temple de Christ qui est derrière les voies là-bas. Alors, nous, à cause, derrière, à cause de ces voiles, encore ces voiles de la chair humaine qui cache Dieu, la parole à l'incroyant. Quand l'incroyant lui, quand je crois la parole, or la parole est cachée dans un voile de la Voilé à cet incroyant. C'est ici la gloire du temple de Christ. Of the temple of Christ. Okay. The message eclair tout. Clarifies all. C'est vrai. That's right. Les œuvres. The works. Que je fais. That I do. Celui qui croit en moi le fera aussi. C'est pour cela. Si tu vois par exemple, le point 238, William Branham nous dit que toute la gloire, regardez bien ça, Dieu dans sa miséricorde a déchiré les voiles. Mais regardez 238. Quand Dieu dans sa miséricorde déchire les voiles, qu'est-ce qui se passe? Remarquez, toute la gloire qui est en Dieu est dans la parole. Et toutes les bénédictions qui sont en Dieu sont dans la parole. C'est caché à l'incroyant par les traditions. Et vous voyez ce que je veux dire? Mais tout cela est en Christ. Tout ce que Dieu était, il s'est déversé. C'est-à-dire qu'il nous sait, il est entré en Christ. Et nous, en Christ, nous sommes derrière le roi. Toute la gloire qui est en Christ, toutes les bénédictions qui sont en Christ, se trouvent en Christ. Et vous êtes le temple de Dieu. Vous devenez une partie de Dieu. Achirons quelque chose. Prends quelque chose sur le temps. Avec quand on enseigne, il faut plus de précision. Les sauts de partout. Les 
Minnesota Club and the Nancy de Eel for sale. Je pense qu'aujourd'hui, on est en train de créer des pensions dans les rues Hampour. That is certainly what is happening. Il y a longtemps. That has been there for a long time. And I said faith, Lord. Maintenant, nous remarquons and now we notice que le même esprit qui l'a ressuscité d'entre les morts ou de la tombe, from the, the, from the grave, écoutez, listen, si il demeure à l'intérieur de nous, in us, demeurer à l'intérieur de nous, maintenant, now, mais comment cela se fait? Comment le même esprit qui a ressuscité les corps de Jésus de la tombe vient demeurer à l'intérieur de nous? Il dit le même esprit qui l'a ressuscité, c'est Dieu. Amen. Jésus est ressuscité de la mort. Ce dernier point, point nous apprend un point. Il y a un poids. Et maintenant, Jésus a un point. Si vous voulez comprendre. Si vous voulez comprendre. Jésus était mort. Est-ce que Christ était mort? Non. Qui était mort? C'est le corps de Jésus. Le corps de Jésus était mort. Le corps de Jésus était mort. Mais Christ, la gloire qui est Dieu, était à l'intérieur de son corps. Il était à l'intérieur de son corps. Il a quitté dans le champ de Gethsemane. Et le corps s'est écrit à même. Mon père, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Il a fallu que le corps aille mourir à comme un homme. Et ce corps, c'est ce que nous appelons Jésus. C'est pour cela, quand Branham nous prêche, il dit, écoutez les titres, « Que ferais-je de ce Jésus qu'on appelle Christ ?» Jésus était ressuscité par le Dieu de la mort. Maintenant, faites attention, « Qui demeure à nous. » Ça devient un poids. Ça remet Maintenant, l'Esprit qui l'a ressuscité, ce n'était pas la parole qui vivifie. C'est l'Esprit qui vivifie la parole. Hey! Ça donne la vie à la parole. Ça donne le zèle à la parole pour voler. Voler là, c'est quoi? Ça vous donne l'accès à cela. C'est l'esprit qui fait cela. Maintenant, si le crâne de blé reste seul, vous vous rappelez ça, c'est Jean chapitre 2. Quand les Grecs sont venus le voir, si le crâne de blé reste seul, sans être planté à terre, il reste seul. Qu'est-ce que cela veut dire? Mais s'il est planté à terre et que cela ressuscite, vous verrez que ça va porter plus d'air. Amen. C'est qui suit ce mystère. Si Jésus n'était pas mort et ressuscité, on allait ne rester qu'avec le Fils de Dieu. Mais à cause de la résurrection, nous aurons d'autres frères qui lui sont semblables. Il dit les cartes. Si le crâne de bleu reste, c'est juste le crâne de bleu. Et la vie qui est à l'intérieur de cela, c'est ce qui vivifie. C'est ce qui est à l'intérieur du crâne de bleu qui donne la vie à cela. Mais la récordée, si on est mort, si nous sommes morts, une fois, et que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et bien, si nous sommes morts dans le péché, et nous sommes morts dans le péché, là nous sommes où? Ephésiens chapitre 2, verset 5. Il dit, nous qui étions morts dans nos offenses et nos péchés, qui nous a rendus vivants avec Christ, c'est par la grâce de Dieu qu'on nous sauve. Si nous sommes morts dans nos péchés et dans nos offenses, il n'y a qu'une seule façon que Dieu 
à pour que nous soyons êtres vivants à la vie, à l'intérieur de nos corps mortels, je suis en train de parler de votre corps. Jésus était la parole. Vous croyez cela? N'est-ce pas vous? L'assemblée dit Amen. Au commencement dans Saint Jean, c'était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. La parole a été faite chère. Et l'a habité parmi nous. Maintenant, écoutez bien. Maintenant. Comme le Messie promis, il a vivifié chaque parole qui était proposée qu'il ne va faire guérir le malade, être un du Et tout cela, il a accompli cela. Et c'était vrai. Il était la parole manifestée ici sur la terre. Écoutez, il ne pouvait pas faire ceci en étant juste un homme. Il a fallu que ça soit l'Esprit de Dieu demeura en lui pour justifier toutes ses promesses pour lui. J'espère que vous avez reçu ça clairement. Le corps Jésus ne pouvait pas justifier toutes ses promesses à lui seul comme un humain. Il a fallu que l'Esprit de Dieu vienne démêler à l'intérieur pour vivifier ses promesses. Maintenant, il faut que le même Esprit vienne démêler à l'intérieur de vous pour vivifier le message. Il dit, je parle de votre corps. J'espère que vous avez reçu ceci clairement maintenant. Jésus étant un homme, lui-même, le corps, il a fallu que cela prenne l'esprit à l'intérieur de lui, ce qui est l'esprit. Sinon, écoutez ce qu'elle dit, ce n'est pas moi qui fais ça. C'est mon Père qui demeure à moi. C'est celui qui fait ses œuvres. Vous voyez, Jésus, Jésus lui-même était la parole parce que il était avant Dieu, il ne termine pas. Mais là, écoutez, ceci, c'était mon pour être utilisé. J'espère que vous prenez cela juste parce que nous sommes devant. Quoi? Un groupe de gens. Écoutez ceci. Mais, Mais il faut que ce qui reste dit, hein, and I, and I point. nous réduisons les onctions and we reduce our pour laisser ces trois être donnés. Au mystère de Christ, c'est Ephésiens chapitre 1, 3 à 14. Ça dit qu'il nous a prédestinés. J'aimerais terminer avec ça. Ici, ça va être un problème. Cette prédestination par rapport à Christ, c'est quoi il nous a prédestinés dès avant la fondation du monde comme des élus en lui. Faites attention, ça ce n'est pas la prédestination de l'âge de l'Église. Ça c'est la prédestination pour les élus, les attributs avant la fondation du monde, mais qui sont en Christ. Et leur manifestation c'est ici où l'enseignement s'écorce. Oh, la manifestation, c'est dans la chair humaine. C'est dans le voile de la peau. Cette prédestination, il dit qu'il nous a prédestinés. Ces élus qui sont prédestinés.
Ça, c'est du faire des âges de l'église. Ce n'est pas le rapport à Christ. C'est une relation avec Christ. Mais l'explication du prophète est là. L'explication du prophète. Paragraphe 56. Paragraphe 56. Le corps humain, the human body, ne peut pas vivifier les promesses. Cannot quicken the promise. Ça demande à l'esprit de Dieu de venir tabernacler le corps pour vivifier la parole. Mais les cartes de maintenant, c'est témoin qui n'est pas bon pour l'utiliser devant la police. Jésus était prédestiné par la préscience de Dieu. La prédestination par rapport à Christ, c'est une prédestination par la préscience. Nous avons l'éternité. C'est en éternité que nous avons le zéli de l'esprit éternel. C'est ici avant la fondation, ce sont des actes. Mais quand on sort du temps, on sort de l'éternité pour entrer dans le temps, on commence la fondation du monde. On commence les commencements du temps. Nous quittons là, nous avons quelque chose qu'on appelle ici la conscience. Après la pression, nous avons quelque chose qu'on appelle élection. Élection, c'est quoi? C'est le choix. La pression, c'est avant l'élection. L'élection vient après. Après l'élection, After the election, nous avons quoi? What do we have? Nous avons la prédestination. Nous avons la prédestination. Nous avons la prédestination. Et après la prédestination, after the prédestination, nous avons quoi? Nous avons le destin ou la destinée. And then we come with the destiny, a destination. Nous avons le destin, destiny. C'est pour cela les lecteurs de la Bible, pour comprendre ces cheminements, ils comparent Ephésiens que nous avons lu en première pierre, chapitre 2. Nous avons la préscience. Maintenant, Frère Amand Branham nous dit, pour les élus, qui sont les attributs, leur prédestination, c'est par la préscience. Nous sommes dans le connaissance. C'est ici. Mais c'est des âges de l'Église. Leur prédestination n'a rien à faire à la préscience. Ce n'est que les élus en Christ. Ils nous sont les prédestinés de la préscience de Dieu. Avant que je termine ce paragraphe 56, première pierre, chapitre 2, J'ai lu le, le verset 4. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par des hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Les choix se trouvent où C'est l'élection. Vous-même, comme de pierre vivant, édifiez-vous pour former la maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles. Je 
C'est comme je termine aujourd'hui, mais en train de donner un communiqué. Et je suis à la maison spirituelle. Un saint sacerdoce. En fait d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'écriture Voici, je mets en Sion une pierre à gloire. Choisie et précieuse. Celui qui croit en elle ne sera pas confus. L'honneur est pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'on rejetait, ce qui m'a dit, est devenue la principale de l'âme, mais une pierre d'achèvement et un rocher de scandale. Regardez un problème. Et les jours où le prophète reçoit la visitation en décembre 62, à 10 heures du matin dans sa chambre, il a demandé à Dieu où se trouve cette expérience dans la Bible pour que je comprenne. Branham me dit sa Bible s'est ouverte dans 1 Pierre chapitre 2, là où il est écrit voici je mets en Sion une pierre. Et une note ici dit l'ordre divin. Je pense que c'est toi qui te trouves, tu vois, là, à la, à, au bas de ta page, là, dans ta Bible. Qu'est-ce qu'il dit là? L'ordre divin est la préscience, l'élection, la prédestination, et puis la destination. Parce que c'est ce que j'ai donné là. Il semble que la préscience, c'est ce qui détermine l'élection ou les choix. L'élection aussi considère la préscience possible. Mais la prédestination, elle se tourne vers le destin. Or, dans l'écriture, on ne révèle nulle part ce qui est dans la préscience divine qui détermine l'élection. Qu'est-ce qui est dans la préscience divine qui détermine l'élection Voilà les théologiens qui n'ont pas compris. Il fallait un prophète pour nous révéler qu'est-ce qu'il y a dans, dans la préscience mais qui détermine l'élection. C'est la Branham nous dit. Au paragraphe 56, c'est le message. Le message de Jésus. Regardez les prophètes. Il nous révèle qu ce qui est dans la préscience qui détermine l'élection. Il dit Jésus était prédestiné par la préscience. Comment le plan de Dieu devrait être, devait être, et il devait envoyer un rédempteur. On est ensemble. Qu'est-ce qui est dans la préscience qui détermine l'élection Il devait envoyer selon le plan un rédempteur. Et ce rédempteur devait être seulement son propre fils. Ainsi, alors, quand Dieu, quand la promesse de Dieu, tout le long depuis les jardins de Dieu, Jésus devrait être ici. Et ici, il était un homme, né d'une vierge, ou par une vierge, mais il fallait que l'Esprit de Dieu puisse vivifier la parole pour lui. Et il était la parole. J'ai vivifié la parole, j'ai vivifié pour cette heure-là. Et l'état était venu pour vous. Lorsque vous, vous devez avoir un rédacteur. La loi avait failli, d'autres choses avaient failli. Mais maintenant, ça prend le rédempteur. Et le rédempteur était un rédempteur pour nous. C'était pour vivifier cela par la parole de Dieu. Et regardez, si le même esprit qui était sur lui, pour être le rédempteur de cet âge-là, quand nous avons accepté 
Comme la promesse des derniers jours, qu'est-ce qui va arriver? Nous devenons la partie de cette parole. Vous êtes alors rachetés par lui. Parce que le même esprit qui demeurait en Christ est en train de demeurer à l'intérieur de vous pour justifier la vie à cet âge. Et cela devait être alors ainsi dans le temps de la fin. C'est cela qui doit rendre la vie à nos corps mortels pour les ressusciter et les amener encore à la vie. Cela va faire que tout le brouillard puisse être enlevé pour que nous regardions cela. C'est ça la vérité. Est-ce que vous voyez cela? C'est ça la vérité. Maintenant, aujourd'hui, nous terminons par ce point que et je ne vais pas me précipiter pour aller plus vite. Je voudrais terminer mon intervention d'aujourd'hui ici. Et je voudrais terminer mon intervention d'aujourd'hui ici. Ce qui reste, c'est introduire la prière. Mettons. Ne plus qu'un point sur ces lettres. Si je vais poser la question, if I ask you a question le culte qui vient, qu'est-ce qui est à l'intérieur de la chrétienne qui détermine les choix de l'église C'est quoi C'est la parole L'esprit qui a ressuscité dans la mort, le rédemption, c'est Dieu. La tribu ici qu'on appelle la tribu de l'éternité, c'est tout un pays. Quand cela vient, c'est lié à votre âge, c'est ce qui nous rachète. Vous êtes alors rachète. C'est ce qui ressuscite ce mort. C'est ce qui amène le mystère de la résurrection dans ta vie. C'est ce qui amène la rédemption dans ta vie. Nous irons très loin. Quand Jean-Baptiste dit voici la de Dieu, l'Esprit est venu comme une colonne pour racheter une partie des terres qui étaient nées du jour de mort. Dans les derniers jours, qu'est-ce que les sept héros ont fait C'est ramener la tribu de la préscience. C'est ça ton rédempteur. Quand ça vient dans ta vie, c'est pour que tu sois racheté. C'est pour que tu participes à la résurrection. C'est comme ça que la résurrection du corps a été introduite. C'est un mystère qu'il faut comprendre. Les théologiens disent, quand ils lisent la Bible, ils ne voient pas qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la présence de Dieu qui détermine les choix. Il fallait l'œil de l'aigle pour nous montrer que les sauts de toi, la chose qui est prédestinée dans la présence de Dieu, c'est la tribu rédacteur. Et il nous dit, c'est la même chose qui est arrivée dans les corps de Dieu de la Vie C'est la même chose que nous voyons se passer au temps de la fin. Voilà la chose qui va ressusciter ton corps. Voilà la chose qui fait que nous soyons rachetés. Voilà le mystère de ce qui se passe à ce point. Ce qui est caché à l'intérieur de la présence pour déterminer les choses, c'est la tribu. Que le Seigneur vous bénisse.